。血止め草わかるか。血止め草です。なんで血止め草って言うかしてます。昔の人がそれを傷口に塗ったら血、はい、血を止めるっていうので。血止め草っていうらしいよ。あーそういうことあその理由は知ってたあ理由は知ってたすげえ<笑>始めます、はい、今日はそうしたら簡単な方法でやります、はい、今日はね水槽外でリーアウトを作ってしまうってある程度までっていうのをやります園芸用ネットはい、はいまあ、盆栽とかでもこれ使うんですけどこういう技術、まあ、100均で売ってるやつよねこれ植物の三大栄養素ってわかる正解それぞれに役割があるんですけどね、はい、三大栄養素人間にもありますよねでもそれだけ食べててもね三大栄養素っていう言葉にどっちに影響されすぎてて他のこと忘れてないみたいな感じで,でこういうふうに自分の好きな形にしちゃってこういろいろねで土入れる部分はここかなってここに植えたいなって言ったらこういうふうに穴開けてやったりこれってその流木にコケつけたりする時に最初に塗ったり。すするとすごく張りやすいしカルダリウムってあんまり大きくなってほしくないのでゆっくり育てる小さくコンパクトに育てるっていうのに向いてるんですよ、はい、やっぱりベゴニアってね根っこ細くて繊細なんでこの土を通さないんですよ、はい、アクリアリウムされてた方なんか分かるんですけどここまで細かくすると水槽の中に飛び散ってもどうしようもない状態なんですけどカルダリウムは水使わないんでどんだけ細かくしても自由に貼り付けることができるんでそのあたりは違いますねでコケつける前にこれに水をかけてやるとコケがつきやすくなります濡れてる方がね吸着力が上がるんで青のりみたいな感じ<笑><笑>やってみる<笑>うんいいよだそこから吸収できないどこで吸収してるかっていうともう葉っぱ全体で体を使って吸収してるって感じですそれが苔の特徴でハチマスのが僕好きなんですこれ、ね、ジオラマ作ってるみたいな感じなんでしょうねこれきっと緑になってきた時のことを想像しながら部活のやつから<笑>何部の生物部なんかあるんや今そういうのありましたうん、そういうのあるんやね何でも植物でもいいし虫でもいいしああそうなんやメダカ買って僕自身はあのシダの胞子培養してるシダの胞子培養<笑><笑>すごいな防カビ効果もあるんでコケってだからいらんもん吸収してくれたりするんですよ要するに有機物カビの入るようなものを栄養を吸い取ってくれるんでウリン植物っていうのはあんまり栄養いらないんでこいつらに吸収させてしまうっていう感じですねこれすごいでしょ、うん、こっからちっちゃいのがいっぱい入ってるでしょ別に葉とかじゃなくてあ多分ねこれ葉差しで。入っててこの密集してる小株の中から一番でかいのがこうなったって感じ